终归迎来了这场宿命之战。宿命，我乃天之骄子，与你这草芥有何宿命？手就擒！我做这废物，还想抄这一代天骄武帝？就是，帅什么？不就做做白日梦了？世人皆醒，我独梦。装什么装？区区贱民，连给我舔鞋都不配，还敢用他那张臭嘴提武帝的名字？我呸！叶老师，对不起，我又在课堂上睡着了。准备准备，就开始全力测试吧。嗯，我会努力。叶老师，这样你都不惩戒他，也太偏心了吧？王丽，怎么能对叶老师不敬呢？是是是，王岭少爷，是我不对。叶老师，就别在这废物身上耽误时间了。赶紧测试吧！从王岭开始吧。哎，我记得王岭上次检测就打出两万三千斤的权力吧？断体期有一万斤就很不错了。王岭不愧是我们青山学院的天才。瞧着吧，这次少爷肯定能打破学院两万六的记录。一万，两万，两万四，两万五。破纪录了，两万！你笑什么？拜你的乌鸦嘴所赐，你家少爷没能破纪录，真是太可惜了。走死！王丽，学院严禁私斗。别耍嘴皮子，有本事让我们看看，你个废物能打多少？就是啊，有本事你打呀！你上上。安静。好，我去检测。难道？睡神。又睡着了，废物，你到底打不打呀？说的也是。啊
凭权力，穷人的失恋是朕杀了，太丢人了。大林哥哥，你还好吗？没事，滚回去找你的瘸子老爹吧。叶老师，我以为我自己有进步，没想到，他该真是白日梦做多了吧？别心急，我相信你。对呀、啊，我也相信道林哥哥一定会成功的。在学院，恐怕只有叶老师和燕儿才会关心我。我不会辜负你们的期望。嗯、三天后，这是擂台测试，最后十名会被学院开除，这样就白费了爹送我入学的一片苦心。一定要通过测试。哎，醒醒，不能睡。这个该死的嗜睡体质，再这么下去，我这辈子就和修炼无缘了。不，我不能永远当个让人瞧不起的废物，我一定要踏入断体期。原是圣体付诸东流，修炼吞天，万物为求。吞噬凶兽，炼化兽血，才可打开修行关窍。否则一生都只能当个普通凡人。这声音又出现了，还真是阴魂不散。王家宗族的欺凌，没有人看得起我。只有你愿意关心我，保护我。哎，对了，那个东西你带来了吗？喏、no, ，给你吧。但过几天要还给我，我爹。王林表哥，快来看看，这是不是蓝鲸？确实是蓝鲸，有了它，你就可以突破断体期，踏入运灵境界了。嗯，要儿，别叫的那么亲热，我不过是看你这废物还有点利用价值，陪你玩玩而已。还给我，我去你的吧！王岭少爷看上你的蓝鲸，是你的福气，一步之好歹。呸！什么垃圾少爷，不过是王家旁支的庶子而已。你，你敢侮辱我！啊！狗东西！去死吧！王林表哥，他不会死了吧？一个贱孽而已，死了又怎么？可那叶玉来头不小，他很关心这个废物，万一他追查起来，不如我们给他灌寿血，让他爆体而亡。哪怕叶韵发现、啊，也只会认为他为了修炼铤而走险。这主意不错，把你的火灵寿血拿出来。少爷，这是我好不容易……少废话。给他灌下去，死都还浪费我宝贝，该死
的赔钱货火灵幼崽的鲜血得以打通关窍，正式踏上修行之路，并出入断体境。若要继续提升，每次吞噬的鲜血品级也要不断进阶。我现在还不是王岭他们的对手，聚宝阁应该有更高阶的凶兽血吧？必须尽快提升，我定要讨回这笔债。这是灵气吧？直接摆在大厅卖。不怕被抢啊！这位客人，你想买点什么？请问你们这儿有高阶凶兽血吗？大客户啊！啊，有的有的。您需要多少？三瓶不同的高阶凶兽血。没问题，我还可以给您打个八折，一共三十万斤。这，这么贵？你不会没钱吧？呃，呃。我确实没钱，不过我有些矿石，应该能换。你小子耍我呢？没钱了捣什么乱？这就是你们聚宝阁对待客人的态度？没钱还冲什么大爷？来人呐，把这穷小子给我扔出去！嗯嗯嗯嗯嗯啊呃，抱歉，我才突破，不太会控制力道。呀，动！哎，呃，这次是位置没选好。现在好多了。你你。贵客息怒，全长老，这小子是来砸场子的。手下的人不懂规矩，冒犯了贵客，我替他向您道歉。等会儿我一定好好教训他。你是聚宝阁的长老？没错，听闻贵客打算用矿石来换凶兽血。嗯，好，就是蓝鲸。小的有眼无珠，得罪了贵客，小的错了。嗯贵客，我们去楼上贵宾室详谈。啊，请。蓝鲸十分贵重，价值需要定夺，请您稍后片刻星群。这是我们聚宝阁大小姐紫玉。贵客不仅身怀重宝，还能在这么短的时间内就偷学会了我们聚宝阁珍藏的武器，实在令人刮目相看。糟了，偷学武功是大忌。紫玉小姐
，实在是抱歉，我只是刚才好奇，多看了两眼，一时间入了迷，并非故意偷学。好一个多看了两眼！陈福身为造气境高手，观摩这御检多年也没进展。你不过一炷香的时间就学会了，这推演天赋还真是出众了。此事是我有错在先，需要什么赔偿，你直说就好。那就用蓝金交换流星拳，怎么样？流星拳虽是中品武技，但价值……也不如蓝鲸。哦，不乐意啊，那还有一个办法，请说。三个月内推演出这御简中的完整功法，就抵消你偷学一事。阴阳掌，这功法虽然残缺的厉害，但也看得出十分不凡。它的价值可是远远高于流星拳。一旦推演成功，获利的也是我。他会这么好心？若我没成功呢？那也简单，到时便给我两颗蓝青。两颗？哼！紫玉小姐可真会做生意，眨眼就翻了一倍。我们聚宝阁可是一向以公平著称，我也不欺负你。这三瓶寿喜给你算七折，再给你一瓶四品筑基液。正好是一颗蓝晶的价值，那就一言为定。四品筑基液正好能帮助我提升，只要能推演成功，这买卖我就赚了。小姐，阴阳掌至关重要，您交给他。阴阳掌前章是开启阴阳老祖作画之地的关键，这么久以来，我们聚宝阁拿他毫无办法。这小子推演天赋也极其出众，我没有理由放过这个机会。你确定那个卖蓝鲸的小子还在店里？嗯。看，出来了。竟然是他！今天的事儿不准告诉任何人。哎，得嘞。阴阳掌，阴阳属性，束缚阵法。你小子还真是命大，喝了寿喜都能活下来。王力，<笑>没想到你还有蓝晶，统统交出来，我保证这次给你一个痛快。嗯、朕碎了阵法，你这灵泉力的废物，竟然踏入断体期了。看样子也是刚进入断体期，依旧是我们的手下败将。再想想，谁才是手下败将？走！杀害同门可是重罪，你，你想找王岭报仇吗？我可以帮你，还可以替你作证。证明王力谋害你，碎石拳，呀，流星拳，啊，啊，这不可能！你这种渣子，出尔反尔，死有余辜。我现在已经有一万两千斤的力道了，再炼化这三瓶寿喜，一定能达到断体境巅峰。啊，糟了！擂台比试了！哎，你看
，睡神了，又睡过头了吧？不过来了也没用，难道他还能打嘞？对不起，叶老师，我来迟了。王力也太牛了，境界又提升了吧？不是吗？之前还是断体境，今天看着像是半步运灵啊！王力胜，还有谁？我。没死。杀！啊！杀！快上来！还有谁？我，睡神疯了吧？竟然敢挑战王岭！我看不是疯了，是睡傻了。就他那小身板，王岭一拳就能干废。别逞强，他已经是半步运力。叶老师，放心吧。哼，虽是擂台测验，但我也不会恃强凌弱。这样吧。我把实力压制在断体期，你能接住我一拳再说。来吧，哼！那受伤了可别怪我。啊！啊！断体期巅峰，水晶可以啊！王少爷的权力不过如此，加油！自找的！王家的劈山掌！狗东西，没想到你真的炼化了。林寿喜，哼，这还得多亏了你。这也太强了吧！一招就化解了道灵的杀仙。睡神怎么突然这么厉害了？王灵要是受了刚才那一拳，不死也得残废啊！哎，糟了，之前我还经常嘲笑他，不会记仇吧？王灵表哥。气血暴动，身体受创，不宜走动。呃，把衣服脱了。啊！我给你上药。哦。会有些疼，你忍着点。来吧，我受得住。啊啊啊啊！叶老师，你轻点儿，不行了，真不行了，再坚持就快了。好了，别叫了，把衣服穿上。叶老师
。这是什么药啊？也也太厉害了吧！这是我炼制的极限药液，能够帮助开辟肉身潜能，正好能帮你平复血气，解决体内的隐患。啊，你是炼丹师？嗯。因为我是天生的火木体质，刚好符合炼丹师的要求，所以从小就学习炼丹。我听说炼丹师很稀少，而且身份高贵。叶老师，你怎么会来我们这个小镇？我原本是星辰学院的学生，来这儿有些私事。等这次星辰学院的招生试炼结束，我就回去了。那岂不是以后见不到叶老师了？不对，只要我考入星辰学院就行。表哥，你没事吧？花了三年丹药，总算恢复了。我一定要让那个贱民百倍偿还。嗯、啊，堂兄，你们是不是得了块蓝晶？王灵表哥确实找到了蓝晶，不过。我们今天遇到了一个贼人，把蓝晶抢走了，还把表哥打成重伤。堂兄，你可要为我们做主啊！今天和王岭一战，我虽占了上风，但气血失控，内耗严重。看来吞天功法也有弊端，稍有不慎，就会被他吞掉。兄，就是他。就这么个东西，也能打得你吐血？堂兄有所不知，之前我两根手指就能捏死他，但就这几天，他的实力突飞猛进，说不定身上有重宝或者灵药。哦，就你这穷酸模样，也配拥有宝物？乖乖交出来，我可以考虑饶你一命。哼，你这种货色，也配？哼，狗嘴里吐不出象牙。这可是王家宗室的公子王俊飞，还不快磕头认错？哦，没听说过。哼，废了他，由我坐镇，你们怕什么？淬炼起身，小心！斩杀技多谢你们，没有你们的帮助，我也不会这么快突破。啊啊、他想救我儿子，爹回来了。东林，你这是？难道
弟，你实话告诉爹，身上的伤是怎么回事？从学院回来的时候，被几个人找麻烦，我就和他们打了一架。几个人，还能打一架？嗯，你可以修炼了。嗯。<笑>太好了，若云，你看到了吗？我们的儿子做到了。我深入矿区多年，就是为了今天。听说明天星辰学院就要招生测试了，你把这些全带上，也好多一份保障。爹，这些年来，您辛苦了，我绝不会辜负您的期望。好好休息，把伤彻底养好。爹，不打扰你了。王俊飞是吗？这笔账，到了星辰学院之后，我再和你好好算。哎呀，我还是第一次来聚宝阁呢。这扑面而来的土豪气息，没见识，我就不一样了。我是第二次来，叶老师，<笑>我们不是去青州城吗？来这做什么？青山镇离青州城太远了，就算千里马都要跑几个月，而且用聚宝阁的虚空阵，瞬间就能抵达。那要去其他州，也能用虚空阵传送吗？当然。我们聚宝阁遍布玄域所有城镇，内部都设有虚空阵。陈长老，麻烦您了，请稍等片刻。嗯、道公子，预祝你考试顺利，多谢。啥？我没听错吧？聚宝阁长老对睡神这么客气？现在不得了了，你看王岭今天都没来参加考核，我猜他就是为了避开水神的风头。我不认识，我在他们这儿卖了些矿石，买了修炼用的丹药，现在已经是半步运灵了。这么快？哎呀！这就是传说中的青州中心。没错，各大家族的宗室都在城中，其他州的势力也驻扎在此。可以说，这里就是青州的命脉。哎、啊，那是什么鸟？啊啊啊啊书上的古琴，是古琴幼兽。这么招摇！武家一向如此，毕竟他们现在如日中天，武帝的天骄之名更是响彻玄域，没人敢得罪。武帝，我靠！土包子，竟然来了这么多土地，真是安逸。大事为重，招生试炼快开始了，各方势力的天才都参与其中。星辰学院广纳贤才，不分出身，不分种族，参与者众多。但只有前十名才能进入学院。我一定能成功，到时候就要改口叫你师姐了。专心调息，我先去报名处给你们登记。哎，这边，哎，来了。哎，太来了！睡神啊，又睡着了。再来一次。好可怕的气息，长臂红花猛兽，这是王者境。
又睡着了。哎，怎么都倒了？十息之内无法站立者，淘汰。人族暂时弱呀，一群废物。考验这就开始了。你这弟子还不错，在青山学院的时间也不算浪费。他体质有益，十分嗜睡，一直都无法休息，直到前几天，他突然迈进了断体期。哦，小杂碎，上次让你跑了，这一次。你可就没那么走运了。运气也是实力的一部分，谁强谁弱还不好说呢。哼，不过是踏入了半步运灵而已，不知天高地厚。进了试炼区，一定会宰了你。时间到，学院招生试炼开启，凡站立者领取令牌，进入试炼。获得令牌数量最多的前十名通过试炼，前三名，学院另有中奖。此次试炼，生死不论。嗯、先埋伏起来，来一个抢一个，完美！完美打劫！这不就是刚才那个在孙长老气息下屹立不倒，还扛住王俊飞气息压迫的猛人？拿了吧你！啊！拿这种街头打架的把戏对付我，我可是贫民窟长大的。人都没看清就冲上来抢劫，这太不专业了吧！大部分人才从孙长老的气息镇压中恢复，我们俩兄弟修炼的是双子心法，抵抗力比别人强，就想趁机捞一笔，哪知道就遇到你了！哎，倒霉啊！这办法不错啊，肯定有不少人都这么打算的。老实交出牌子，别别打我，我叫<笑>这种怂蛋，也好意思参加试炼？嗯，给我，我给。大爷，大爷，嗯，大哥，揍他，别让他跑了。谁说我要跑了？哼、嗯！呃呃呃呃呃呃按这效率，进前十名妥妥的嘛。分头寻找道灵，就地解决。是是。一道灵现在的实力，我要是碰上他，就死定了。堂兄，您不亲自出手吗？那种垃圾货色，用得着我出吗？那燕儿也不去了，就陪在堂兄身边，好不好？啊！但你这样的累赘还怎么夺得第一名？老实去找道灵，否则你也别想活着离开试炼。又来一个
你听我解释。哼，解释就是掩饰，没听过吗？我我是被王离和王君飞胁迫的。其实我心里一直惦记着你。是惦记着怎么抢我的东西吧？不是的，我还记得小时候是你帮了我。如果没有你，我早就被王家那些人逼得活不下去了。哼，原来你还记得。我只是想变强，再也不被宗师那些人瞧不起，不会被别人欺负，这也有错吗？想变强没错，可是你用错了方法。老林哥哥，你就原谅我吧，叶儿愿意一辈子和你在一起，成为你的妻子。我才不会娶你这种蛇蝎心肠的丑八怪！你竟然这么狠！狠！如果你刚才没动手，那看在过去的情分上，我可以放过你。可惜，狗改不了吃屎。竟敢得罪王家，真是活腻歪了！得罪，分明是王家杀人夺宝在先，吃我一招！呀，凭你逆子杀我！大哥，饶小队一条贱命吧，我们只是奉命行事。嗯，啊，你真是个好人。有毛病啊！你拉我手干嘛？令牌给我。给。不愧是王家呀，小喽啰都有这么多令牌。嗯，加上刚刚的几个令牌，前十名应该没什么问题。啊！是那只古琴幼兽。小爷尊名赤火灵鸟，你这人族挺有能耐，我很欣赏。做我的赞仆，我看你也不错。正好我缺个坐骑，嗯，大胆，区区人族老爷，竟敢妄想让我堂堂上古神做后裔，给你当坐骑？虚空蛋，哦，你堂堂上古神兽，还鬼鬼祟祟偷令牌？这场试炼，强者为尊，我这是光明正大的强，不服气呀、啊！你打我呀！呃，哈哈哈哈，这么奇葩的要求，我还是第一次听到。那我就满足你。哎，嘿嘿，你打不着。哎，打不着呀！你打不着，嘿嘿，哎。啊！嗯！嗯！嗯！嗯！哎呦我！啊！咱老爷。你烤成脚炭。什么冲我来！别误伤其他人！臭不要脸的人族！那只傻牛，要解决他吗？不必在这些废物身上浪费时间。试炼第一，非我莫属。跑啊！怎么不跑了？我这不是怕你飞累了吗？
，马丽儿给我等正途吧你。哈哈哈哈哈！哑火了啊！哎呀，这混蛋体力竟然那么好！哎，不喷火一样吊打你！嘿，你，哎，啊！你，还给我！你说的呀，强者为尊，谁抢到就归谁。你你你你！哟，气得都不会说人话了。我本来就不是人，是鸟。吓到了是吧？你这招马马虎虎还行吧？嘴硬撒，那就尝尝我天赋神通的厉害——狂暴之刃。别过来啊！再过来，我怎就不客气了？嘿嘿嘿，怎么个不客气法？我倒挺想试试的。啊，我可是有宝物的啊！什么宝物啊？让我见识见识。哼，既然你非要找死，那我就成全你。这只灵鸟血脉不凡，说不定真有保命的重宝。这家伙够无耻！嗯、哇，这么多牌子，啊，说不定还能进前三。嘿嘿嗯，这是人丹。鸟的家底还真丰厚。我在一年前别才买的丹药啊，我的令牌啊！人丹能够进一步锤炼身体，我说不定能借此突破运灵。太倒霉了，竟然遇到古琴妖兽和猛人战斗，也不知道是哪家的天才，这次失恋没戏了。幸好表哥把通灵鬼的地点告诉我了，哪怕没通过失恋，也能拿到宝物。但愿还没被人摘走吧，咱俩真是太倒霉了。你别乌鸦嘴，那地方可隐秘着，一般人找不到。就凭你们也配得到通灵果这种罕见的能力？真显现，吞天洞，神兽出。这附近有神兽真血的气息。这人丹虽然没能帮助我突破，但加强了吞天功法的感应。要是能得到神兽真血，我肯定能踏入运灵。神兽真血就在前面，他
居然也在这儿，正好。果然是通灵果，原来是冲着灵药来的。已经成熟了，我果然是天命之子。孽畜！这雕很有灵性啊！我今天一定要扒下你这畜生的皮！是后羿，好快的速度！不好，孽畜，拿命来！竟敢坏我好事，那又怎么样？新仇旧恨，咱们总得好好算一算。着急送死，那我就成全你，刘星辰。小家伙，谢谢你，这通灵果是你好不容易守住的，吃一颗足够用来疗伤。竟然这么快就痊愈了。这通灵果当真厉害！吞天感应到的神兽真血在洞窟里
，我打算去那里面看看，要一起吗？剔透，不是凡物。和小家伙身上的好像，神兽真险！不用怕，这神兽应该与你有血缘关系。这两滴血，是他留给你的。还能吸收，有了这两滴血，你应该能更快成长起来。哦，你不要！宝物是我的，都是我的。这套银针，把银针藏在毛里，这宝物还真是适合你。
阴煞之气，看样子像阴灵守卫。哇、哦，终于攒够了令牌，这下能进前十名了吧？等进了学院，再找我。吓死你鸟爷了！我，哎，你这北京的人都竟敢欺到堂堂古琴后裔，再上来，滚下去！废话，不想死的话就赶紧飞，我现在就拔光你的鸟毛！竟敢对你鸟爷那么说话呢？哎哎哎！就别别别！娘娘，别别往那儿弄！武鹏海出来了。嗯。啊。三百五十一，不错。天哪，这么多，肯定是第一名啊！国家主人得第一，理所当然，有什么好惊讶的？潜龙器的这股能量，真是什么来头？差不多得了，给我下去！不得打斗！都怪这王八蛋，我形象全毁了！哦，竟然赢了主人！哼，运气不错罢了，我凭的是实力。结束。第一名，道灵。啊！这就是星辰学院，我的最强王者之路从这里开始。从今日起，你们便是学院的学子，可自行选择老师与课程，也可自行修炼。只要能通过每年的考核即可。月月，你也回学院了。就由你负责带他们去登记，交代具体事宜。是。老灵，你留下。这是第一名的奖励，紫心运灵丹可助你提升。凭借这块令牌，你可去天字修炼室修炼一个月，再从藏经阁选取一本功法。谢谢院长。我听叶韵说，你十分刻苦。不错，以后也要继续加油。道灵谨记教诲。我已经是半步运灵，这颗紫心运灵丹正好能帮我突破到运灵境。站！把我王家的东西交出来。王家？哦，你说这个？哼，除了他。还有一套银针，这些都是我的战利品。你想赎回，总得拿出些等价的宝贝吧？你小子真是异想天开！哼，不赎啊？那行，再见。你要不给，就如此门。这威力，他至少运灵五重天。看样子，你是真不想活了。林墨，这是我王家的事，与你无关。你打扰了我修炼，还说和我无关，更何况我是执法队队长，你违反学院禁令，在此私斗，该当何罪？招商试炼，生死无论，物品归圣者所有。你王家要是不服，大可找院长领。哼，好，很好。林墨，你别忘了
，你们林家在建州，可不是清朝。至于你，三日内把东西归还，否则，请便。哼，多谢师兄，我只是看不惯他傲慢自负的嘴脸，真以为这是他们王家作威作福的地方。可你不到月龄就敢和他叫板，真是初生牛犊不怕虎。你还没完全炼化那地神兽真贤，无法收敛力量。先在这好好修炼吧。等小家伙醒来，应该也有运灵境的实力，我也得赶紧提升。勾动天地之源，容纳于己身，以身蕴含天地之灵，从即刻起，吞天进阶，摆脱嗜睡弊端。并不必再肆意凶兽之血，可吞各类灵气。这是。道灵，叶老师，你在想什么？这么心不在焉。我刚才，这是哪儿？醒来后我还是在修炼室里，就好像做了一场梦。那应该是你体内的本源世界。我的本源一片荒芜，怎么会这样？听你描述。这次只是突破运灵时对本源世界的探知，但要稳定进入本源世界，只能在抵达造气境之后。造气境，好，我一定要尽快提升到造气境。想不想去小五道杯看看？嗯、走。境界会被压制在断体境，只有实力出众的人，才能以自己的武道意志在上面留名。他们都是天之骄子，一代奇才。有的人已经威震一周，甚至整个玄地。此上他有威压，不知道第一名有多厉害。这气息好熟悉，这是。的留名，没受伤吧？没事，只是没想到一道气息就能给我这么大的压力。他刻字时才十岁，就已经是造气境巅峰，现在的修为恐怕更深不可测。总有一天，我要超越他。你虽比别人修炼的晚，但奋起直追，我相信你以后的成就也不可限量。叶老师。啊，哦，对，现在应该教你叶师姐了。<笑>我也骑过古琴，又瘦。大秦王朝是玄玉的顶级势力
，遍布玄域各州，底蕴深厚，不可小觑。听上去很厉害呀、啊！他要留名，我们去看看。再往前走，就是小五道碑压制实力的范围了，在这里观看就好。神皇真把前皇古镜传给小皇女了，会成为一代女帝。真漂亮，这不好说。皇族竞争激烈，她姐姐乾陵的实力也不错。极品宝器啊！啊，宝器很珍贵吗？宝器需要高阶炼器师炼制，每一件都有市无价。哦，是个小富婆啊！劲不足，更像刻意留守。有些人不会完全暴露实力，以免被敌人洞悉。嗯、我怎么觉得他留守是为了挤掉乾陵的名字？哎，快看，小五道碑给宝物了。上武至宝，还有造化圣液，不知道这次是什么呀？这碑里有宝物，那把它击碎了，岂不是会掉一地宝物？你想什么呢？小五道碑是天外之物，坚不可摧。那不断刻字，是不是就能一直得到宝物了？嗯、想什么呢？每个人只有一次刻字留名的机会。这样，那我再提升一些，再来刻字留名好了。乾陵要是知道这件事，肯定会气出皱纹。小黄，你去通灵塔吧，以他的实力，说不定能上第九层。哎，通灵塔又是什么？通灵塔的来历也十分神秘，传闻这是一尊空间至宝，但没人能将它收走。别想偷我的符文！哎，又不是什么宝贝，这么紧张做什么？这通灵塔的符文十分奇异，在每个人眼中都不一样。有的人认为其中蕴含莫大神通，也有人认为这是一种大道符文，众说纷纭，至今没有定论。吞天圣法，以身为止，以心为末。属天地之法，演大道至理，由繁化简，大道归一，由简化繁，万物生息。道灵，道灵。符文之力，进入这样的空间至宝修炼，一定效果显著，说不定能快速突破造气境。师姐，我想进塔里修炼，可以吗？嗯，当然。不过塔内每层都充斥着能量，会形成巨大压力。每上一层，压力还会成倍增长，尤其是八九层，十分凶险。总共只有九层。我怎么觉得不止呢？是有第十层，不过从来没有人进去过。传闻那里藏着通灵塔的秘密。这么神秘，我倒要去看看。无数天骄奇才都没去过第十层
，他以为自己是谁啊？做什么白日梦呢？蠢货！<笑>娶别人去不了，代表我去不了。第一层压力太小，没什么提升。太难了，去高层试试。我感觉我突破不少，那我也得加把劲了。嘿，咱们去下一层吧，再坚持一下。又一个不自量力的暴体而亡了，哎，修炼不易呀！又来了一个送死的，这武器怎么是谁买的？被打脸了吧？人家，人家比你轻松多了。这儿的压力还行，先适应一下，再去下一层。小家伙，你怎么出来了？嗯、你要帮我护法、啊？那这个重要的任务就交给你了。武鹏海少爷驾到，识相的都赶紧滚出去！我我，碍事的老家伙！还有一个，该死的畜生！等我抓住你，就把你压成肉饼！把那畜生给我，滚出通灵塔！脑子进水了。以为通灵塔是你家开的？好大的胆子！你知不知道我家主人是谁？你是说，入学考试中输给我的手下败将？是你，小子，你竟然敢一再挑衅我！我实在佩服你的勇气。之前当着院长的面，我大发慈悲放过你，这次你死定了！嗯，给主人跪下磕头认错。开我了刚才的气焰都去哪儿了？武家少爷也不过如此。少得意
面前只有跪地求饶的份儿，跟我玩阴的，就这，哦，我心全。这灵气不错，可惜你能力不行。昊天天物，我来用它肯定比你强。放屁，还给我！哼，这也没别人了，只好委屈你试试喽。这些木属性灵气还是聚集在周围，或许更强的压力才能助我吸收它们。师兄，你这是……你竟然突破了御雷了，实力不错，有没有兴趣再跟我过两招？请师兄指教木属性体质，怎么可能和我修炼的独门功法有关吧？我体质特殊，只能用这种办法提升。有意思，师兄，还打吗？不打了，这破地方压力太强，打起来费劲的很。有机会出去再切磋。好，我要继续往上了，你来不来？我才到第八层，想留在这儿修炼一会儿。那第九层见。说中的雷骨天音了，这辈子值了。哎、吞天功法太可怕了，竟然能将吸收的灵气完美炼化，直接让我突破了运灵二重天，这样我的提升速度也会比常人更快。趁热打铁
，继续往上。这些是通灵塔外的金色符文。好家伙，压力瞬间强了好几倍。完全动不了。经文要事，吞天得法，魔客至极，纳入极深。竟然还能直接磨刻金色符文，原来金色符文能抵抗塔内的压力。灵、啊、泉，姓林的，先来后到，这生命宝液理应归我所有。通灵塔内哪来的这种规矩？一个小小王家，也敢如此跋扈？好，既然你冥顽不灵，就别怪我不顾林家颜面。来的正好，你这样的货色，居然能到第九层，哪儿都有你们王家人，真是阴魂不散。本想过两天取你口命，既然自己送上门来，就别怪我不客气了。你们今天都别想活着出去。生命灵泉每年只产十二滴宝液，我没理由拱手让人。不过看在大秦皇朝的面子上，可以分你两滴。你这是在羞辱我！我前瑶想要的东西，就没有得不到的。小富婆，他可是灵运八重天，你打不过他
，不如和我们联手。谁要和你们联手？啊！别停了！不知死活，停！激发金色符文。治疗伤势。全好了，小家伙，这次多亏了你。王浩空还没放弃。唯有金色符文傍身，可以抵抗大部分压力。我们继续深入
，再寻找机会。竟然没有丝毫压力，奇怪。下，否则你的金元我会被抽空的。
居然直接突破运灵四重天了。琉璃丹火若要成长，还需吞噬各种火焰。啊，已经这么厉害了，还能成长？哎，这次虽然凶险，但也不亏。吞天之法，纳火于心，纳木于肝，火木交融，五行未成。等等，木是阴，火是阳，现在可以尝试推演阴阳掌。玩大了。阴阳掌这么厉害，得找个机会问问子玉。嗯、啊，还没凝固，难道这有其他人？五帝。这是他当年来通灵塔时的景象。这儿的至宝已经被五帝取走了。进去，难道这就是通灵塔第十层的入口？好可怕的气息！好可怕的气息！啊！啊！抓到了！这里就是你的葬身之地！呀！他办法。
。我王家绝学虚空枪，此枪一出，你无处可逃。神通，看你还能坚持多久？啊！幸好悟出了阴阳掌，否则今天就栽在王浩空手上了。但这种大神通不能随意使用，稍不注意，我的精力就会被耗光。这金色气息很厉害，硬扛肯定不行。试试看能不能直接冲过去。压力，将金色能量引入我的身体。
竟让我突破了运灵五重天。小家伙，第十层的灵气竟然没有压力。哦，这里竟然还有一个生命灵泉。这么多生命宝液相处吗？
讲武德啊你！啊啊啊啊啊刘星驰。得了一件神兵。家族长传言推演卜算之法多年，都没无头符文。哎，我们就更没希望。天哪，通灵塔的符文消失了！怎么回事？啊？这怎么回事？难道有人进了第十层？灵气都消失了，怎么回事啊？将起呀、啊，族长，不好了，昊空少爷的生命玉牌碎了。孤儿，难道被安星所杀？对不起你。通灵塔的情况就是这样，其中灵气溃散消亡的原因，我也不太清楚。竟然真有人去了第十层，你即刻带人前去封锁通灵塔。是。通灵塔是青州标志，如今却成废塔，各大势力很快就会收到消息前来打探
。若他们确定此事不假，定会大举来犯。我星辰学院作为青州人才最多之地，首当其冲。修复星辰神石一事，该提上日程了。放心，此事我自有打算。修复断剑耗费了我不少精力，先巩固一下修为吧。第十层的白色小塔。啊，你要去哪儿？这里是你的本源世界。哦，我还没到早期境，小塔竟能帮我打破禁制，提前进入本源世界。我的本源为什么会这样？本源受阻，此处才会满目疮痍。若本源恢复，此处便可恢复生机。恢复本源，有了，用生命宝液试试。原始圣体无法用外物强行复原，伴随境界提升，本源自会修复。关于你本源受损的真相，也会随机一点点揭开。我明白了。原始圣体修复不比其他，你还需提升肉身强度，否则修复时我会承受不住，爆体而亡。提升肉身强度，藏经阁里。应该有专门增强体魄的肉身法门，去瞧瞧。玉女经书、清明剑术，这些对我而言都没什么用。啊、这里的书籍。好像已经很久没人翻阅过了。啊！好强的防御力，就是你了。心智已破，看来我得到他的认可了。三转金身，啊！交出那本神通！啊！交出那本神通，先来后到。我已经得到了这本神通的认可。你为了抢夺，竟破坏藏经阁，这罪名可不小啊！少废话！我极星博小的东西，不择手段也要得到。冥顽不灵，我懒得和你多费口舌了。再纠缠不休，我就不客气了。那我倒要看看你是怎么个不客气法。
藏经阁内不得私斗。你们不知道吗？师兄，是他非要抢我的神通，我被逼无奈才会出手反击。抢神通？藏经阁内的神通人人都可以拿，我只是想要公平竞争，有错吗？哼，好一个公平竞争！明明是我先获得了神通的认可，在你口中却成了不公。好，那我就给你一个公平竞争的机会。我们去外面再打过，你赢了，神通就归你；你输了，就磕头认错。这可是你说的。哼，师兄，麻烦你做个见证。好。开始吧。胜负已定，你竟然利用我，兵不厌诈嘛？怎么样，现在就磕头认错？你不会赖账吧？这是他咎由自取。执法汤不会误判，多谢师兄。这神通修炼难度极高，要灵药和珍稀凶兽血液配合，才能修炼出第一准。这，你可以去星辰大河看看。星辰大河，那是学院最深处的上古秘地，每当月圆之夜就会开启。星辰珠和星辰火焰正是那里的特产。至于珍稀灵药，只能碰碰运气了。太好了，不过宝物汇聚之处。常有上古神山一族出没，你要多加小心。上古神山，他们不也和赤火灵鸟一样，是古前兽族吗？没错，但这股势力和其他兽族不同，实力强劲且对人族十分鄙夷，时有冲突发生。我明白了，多谢师兄。哦，对了，嗯，在通灵塔时，灵雕心急，拿走了所有的生命宝液，这些理应归你。怎么这么多？那个，我后来得些造化。难道通灵塔第十层？嗯，你拿着就是了。那我就恭敬不如从命了。哇，好可怕的秘境，竟然能引动群星之力。来了这么多人，啊，是他。
精粹，果然是个宝贝。呃，我不过抢了颗星辰珠而已，不至于要吃了我的样子吧？还有上次的生命宝液，要不是我帮你们对付王浩空，你能抢到、呃？算了，好男不跟女斗。喏，这些给你。这小子这么快就达到御灵五重天了，难道他进入了第十层？生命宝液都给你了，你还要干什么？星辰大河里宝物不少，但也危险重重。你要不要和我联手？小富婆的宝物挺多，跟他联手确实是个不错的选择。得到宝物怎么分？当然是各凭实力喽，谁先拿到是谁的。行。越远了。啊啊啊啊我了，归你了，归你了。反正我拿到的星辰珠也够了。嗯。六叶星辰草。嗯、啊，各凭本事拿宝物，这可是之前你说的呀。你，不就是星辰草吗？我自己找。喏，别气了，分你一株。谢谢。你说什么？我没听见。哼，没听见就算了。哎、小富婆，你这个皇族公主怎么那么财迷呀、啊？难道你们家快破产了？皇族是皇族，我是我。你知道我有多少兄弟姐妹吗？知道皇族竞争多激烈吗？哦，皇族真乱。不准你侮辱皇族。果然在上古时代得到了一团星辰火焰本源，如今肯定进化成神火了。神火，古籍上有记载：一火出，万火朝拜；天火出，天崩地裂；神火出，焚尽苍穹。增强了，如果能找到星辰火焰的本源，对金身地狱转的修行也极为有利。你是炼丹师？嗯。啊！哎呦，我的老药啊！需不需要帮忙？哎，哎，你走开啊！小爷才不需要卑鄙人族的帮助。这样啊。本想着给你一滴生命宝液来着，可惜喽。哎哎，不可惜不可惜，我要我要。那你告诉我，你是怎么摔下来的？我去上面找宝物，结果全是火焰，就被砸、呃，不小心掉下来了。嗯、给这只傻鸟，还不如给我。想要宝液？行，用你的宝剑换。你做梦。嗯哎，我小混蛋，给小爷下来！别呀，咱们可以一起联手上去找宝物。我能解决天上的火焰，包你不会被砸。哎我，送我一个。啊！哎呦，你俩好胖啊！我飞不动，除非再来一点。说谁胖呢？别贪得无厌啊！啊，嗯，给掐好吧您嘞，起飞喽！来了来了啊！你
俩是搞对象了吗？那么有默契？不是。嘿嘿，哎，哎，左边，哎，右边，又来了啊！哎，吵死了！闭上你的鸟嘴！前面了。是我的，你们可以滚了！哼，比小爷我还嚣张，你谁呀、啊、你？我兄长是青州第一天骄青羽飞，我伯父是星辰学院长老，我爹是。众人士，问你是谁？不是犯你家族谱。<笑>这火焰可是一火，认输吧！就凭你们这些臭鱼烂虾也想拦我？就难以收服，再来第三种火焰干扰，会更麻烦。跟我比，你还差得远。你的丹火我收下了。你小子太猖狂了。老爷，我今天就叫你做人。师兄实力高强，我自愧不如。只求师兄放我一马。耶，玩呢，大哥。师兄实力高强，我自愧不如。只求师兄放我一马。耶，玩呢，大哥。那么怂。哼，算你小子识相。既然如此。大人不计小过，他不过一个人而已，我们三个联手竟然这么强大，弄不好还会被他反噬。啊！啊！孤单之法，万物为炉，炼金丹。多听。
天地之造，那五行之精华。是我的流金火焰更强。哇，好厉害呀！也日月星辰之力，简单到莲花之灵。看！怎么会？剑术归一。这是你逼我的，杀死吧！你，他能不能接受？你，用金属点燃了生命火焰本源，只要被碰到，就会燃烧生命。今天一定要把那家伙臭骨扬灰了。还有段地福，已经跑了。我就说这二世祖怎么那么拼命呢？竟然还留了一手。多亏你的宝物，谢了，小富婆。那是父皇给我保命的底牌，只有三次使用机会，我被你用了一次，你要怎么补偿我？肉。这瓶宝液给你。除此之外，就当我还欠你个人情，需要我帮忙的时候，尽管说。这还差不多。嗯，哎，多好的机会，活该你单身。他的公子是上古神山的人，好快的速度！公子，那个乳臭未干的臭丫头，身材跟木板似的，不如和姐姐我玩啊！你说谁是木板？那公子，你说说，我们谁更大呀？啊
，你说谁更大？啊，金小妈好犹豫的，差距很明显嘛。嗯，嗯，我说的是实话吗？呃，这位姐姐，我还赶着去找宝物，要不咱们改天再约。宝物比我信任吗？嗯。那，要不你让我的同伴先进去，我们找个没人的地方慢慢玩。行啊，那只鸟叫十颗星辰珠，那臭丫头嘛，她自己在脸上划一刀。你接道了仨。老妖婆，别忘了。你的情郎还在我手上。啊！谁说他是我情郎了？哎呀，别忘了，你的情郎还在我手上。谁说他是我情郎了？谁说我是他情郎了？你捡辣手催花！妖婆，你也配叫花？臭丫头，我今天非撕烂你的嘴不可先进去找宝物，这里交给我。可是，老妖婆故意在这拖延时间，里面肯定有重宝，去晚了就没了。这个财迷，你你可别死了！放心吧，我和这位大妈好好玩玩。你叫谁大妈？今天我就让你知道得罪上古神神的下场。少废话。吴星辰。剑芒滋味还不错吧？哼，挠痒痒还是挺不错的。你们男人总是喜欢口是心非。金翅，这可是锻造神兵的宝贝。嗯嗯太强了，那可是难得一见的先天之宝，强过也得强，一起上！好强！看来小富婆那边不小。大哥，你来了仨。嗯，小富婆那边他自己能搞定。
咱们联手抢这块兽皮，先偷偷靠过去。有点厉害，要靠近斗南。你嘛计划？你吸引火力，我见机行事，拿到兽皮就走。为、嗯、嘛不是你吸引火力啊？我一个小小人族，冲过去他们也不会在意。势必只有你这样的神情血脉，才能引起重视啊。啊、呃，你那么说，好像有点道理。再犹豫，机缘就要白白溜走了。再说了。能从上古神山手中抢走至宝，绝对一战成名。啊！啊！没错，小爷这就让他们见识见识古琴的神威。那你加油，我先躲起来。事成之后，好处少不了你的。啊这宝物归鸟爷了，麻溜滚！哼，一只毛都没长齐的破鸟，也敢叫嚣？干！竟敢羞辱我！哼！跟你们玩命了，朱雀叶，机会来了。啊不要脸，上古神山，真以为我吃干饭的上？得想办法甩掉他，照我说的做。马儿，别废话了，我们现在是一根绳上的蚂蚱，不会坑你的。穿过裂隙。你、嗯、能不能行啊？废你的，我和道林挡住火焰。上！嗨，我那么大，机会来了，冲过去，相信我。
总算是甩了他了，这家给我累的。你帮我摆脱神山少主，我也帮你对付过青翼郡，咱们扯平了，正好一人一张兽皮。嗯，你说扯平就扯平吧。你们俩倒是抢了宝贝了，哼。咦，好东西啊！哎，不愧是小富婆啊！嘿，别忘了，你还欠我一个人情。我说话算话。呃，还有什么事吗？你就那么让他走了？难道留他吃宵夜啊？哎，星辰耀青天。马老儿，竟然是上古异象的凝练法门，借法门可以在能量里凝练出一颗颗星辰，真傻强敌。这法门我要了。嗯，啊，嗯，我、哦哦、那个说好了好说，你，你什么体型，心里没点数啊？还学人撒娇？嗯，喏，拿去吧。哎，大哥仗义，下次再有这种好事儿，叫他我啊！修炼金身第一转，还需要些珍惜灵药，看来要去趟聚宝阁了。两月不见，你就已经是运灵五重天了，真是静静神速。不过，三月之期就快到了，阴阳掌已经推演出来了。你真推演出来了？道公子果然才华横溢，天赋异禀。阴阳掌威力不凡，想必来历不简单吧？既然你能推演出来，告诉你也无妨。这阴阳掌是上古至强十大神通之一，如果学会，就能开启阴阳老祖作画之地。获得今世传承。紫玉小姐就不怕我知道了后，自行去开启作画之地？你会吗？我们什么时候出发？等时机一到，我自然会通知你的。这是我们聚宝阁的供奉令牌，可以享受一切特权，就当我提前给你的谢礼。可以打折吗？当然。正好我要买些修炼用的东西，没问题。等会儿就让人把东西送来。只是天银石现在没货，二十天后店里要举办拍卖会，倒是有天银石，到时候你再来看看吧。那好，到时我一定捧场。天银石是金身第二转的必需品，到时候一定要拿下它。这就是同生夜和壮魂丹了。运灵六重天。三斩金身第一转也练成了。
灵儿，娘。乘风破浪，江湖上闯荡，记忆斑驳，将故事回放。闭上双眼，依稀浮现梦中的情节，像遗失的往日重演。世道纷乱，心路千万里，纵横天地，是命可心地。破晓的间隙，黑暗中披荆斩棘，雕磨着铮铮的孤寂，飘荡在雨中的光源，是希望的火焰。就一回寂寥远，盘旋混沌天地之间，是少年在沉淀，剩下转瞬间，踏破云巅。